Aquí les voy a mostrar una foto de un carrito de golf. I'm going to ask you. Les pregunto. Be very patient with me. Les pido por favor paciencia conmigo. I have to explain a few things first. Tengo que explicar de algunas cosas. About a month ago or so. Hace aproximadamente un mes. Someone gave me a golf cart. Alguien me regaló un carrito de golf. Not as nice as that one. Eh, no tan chévere o bonito como ese. But almost not new, but it's very beautiful. Eh, no es nuevo, pero es, es muy lindo, muy hermoso. And I charged it up. Y lo cargué. To the fullest. A su máxima potencia. Got to charge these battery up in order for you to ride them. Y claro, tengo que cargar las baterías para poder manejarlo. I rode it and it and it ran well. Lo, lo, lo monté, lo, lo caminé y corría muy bien. It actually ran faster than my old golf car. Y de hecho, corría más rápido que mi carro anterior de golf que tengo, que tenía. And I was like, thank you, Jesus. Yo, oh, gracias, Jesús. Amen. <laughs> Amen. After a couple of days, Luego de, de varios días, you know, running around with the, with the girls, my daughter's running back and forth. Con estar con mis hijas para adelante y para atrás. The battery died. La batería murió. I was a little surprised that it was it was that quick. Y yo me sorprendí porque se agotó tan rápido la batería. But my old golf cart, pero mi mi carrito viejo de eh, el anterior de golf que tenía, was still running. Aún seguía corriendo. Even to this day, it's still running without y, being recharged. Y todavía a este día sigue corriendo sin tener que cargarlo. Call the mechanic. Llamé al mecánico. I said, hey. Le dije, oye. Something's wrong with this golf cart they gave me. Algo está pasando con este golf cart, carrito de golf que me di. Can you come out and check it out for me? Puedes venir para verlo. He said, sure. Le dijo, por supuesto. I said, should I charge it up for you? Y él le pregunté, debo yo de cargarlo por ti? He said, no, leave Él it like dijo, that. No tienes que cargarlo. I need to check how much amps it, or how much volts it has. Necesito verificar cuánto voltaje tiene. Now that it died on you. Ahora que no tiene carga. Is that okay? Le dije, no hay problema. So he comes over. Y entonces él llega a la casa. And I want to show you with this right here. Can you see these batteries, by the way? Pueden ver estas baterías que están aquí? Okay. Yeah, yeah I think if you bring them down a little bit. Bring it lower. La, la bajo para que vea mejor. Can you guys see it now? Pueden verlas. Can you see? This? Can you see it? Pueden verlas. All right, the back you see it. Atrás las pueden ver la batería. If you can't see in the back, just sit in the front. Si no puedes verlo en la parte de atrás, pues bueno, siéntese en la delante. All six batteries. Todas las seis baterías. Look identically the same. Eh, se ven idénticas. Now the thing about golf cars, you have to connect the wires like this. Ahora piensen en los carritos de golf que hay que conectar los cables de esa manera. One connects to the other. Uno se conecta al otro. And one helps the other. Y uno ayuda al otro. So he checks it. O so él viene y lo verifica. First battery. La primera batería. Fully voltage where it's supposed to be. Tenía el voltaje donde correspondía tenerlo. Second battery. La segunda batería. Perfect. Perfecta. Third battery. La tercera batería. As green as they can come. Más verde y más lista que no puedo no podría. The fourth battery. La cuarta batería. Super good. Excelente. I'm thinking, wow, it must be something else. Y yo estoy pensando y yo digo, tiene que Fifth ser algo, battery. Tiene que ser algo diferente. La quinta batería. Super good also. Eh, muy bien. Finally, we get to the last battery. Finalmente llegamos a la última batería. Dead as a no doornail. Y está más muerta que nada, que muerta. Now here's the interesting thing about this battery. Lo, la, lo punto de este. This particular battery Esta en had many wires connected to it a ella that the other ones did not have. Que las otras no this particular battery had a GPS on it that was literally on top of the battery about this big. He says, okay, you got a bad battery. Y él dijo, bueno, tienes una batería mala. He goes, don't use it anymore. Dice, no la uses más. We need to get you another battery. Hay que conseguirte otra batería. He goes, I'll get you a good used battery. I'll get you a good used battery. Yo te voy a conseguir una muy buena batería usada. To match the voltage of these other batteries. Para que pueda eh, igualar el voltaje de las otras baterías. I said, how old are these batteries? Y yo dije, oye, ¿qué, ¿cuán viejas son estas baterías? Now, I have, my old golf cart, I had it for... 15, 20 years already. Mi carrito de golf anterior lo tenía de 15, 20 años. I have an understanding of golf cars, actually. Tengo, tengo cierto conocimiento sobre este tema. 
He goes, it's only a year old. Y él dice, solamente tiene un año de, 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 de uso. I said, wait a minute, you mean to tell me it's one year old battery. Yo le dije, oye, espérate, tú me estás diciendo que solamente tiene un año de uso. And one completely died out. Y una completamente murió. It was, it was riding very well. Estaba manejando muy bien. He goes, exactly. Y él dijo, exactamente. But when this battery dry, it gets a little energy, when it dies off, it kills your whole entire golf cart. Muere, mata a todo el, el it's a safety. El auto. It's a safety feature. Es una, es una, una de, de so that you don't mess up the other batteries. Para que no dañes las otras baterías. These batteries are very expensive batteries. Estas son baterías muy costosas. He goes, I'll get you a good use one at a good price. Yo te voy a conseguir una muy buena usada a un buen precio. I told him, okay, go for it. Y yo le dije, okay, no hay problema. Let me know. Déjame saber. The next day, el próximo día, I was walking in my yard. Estaba caminando en mi patio. And I was thinking about the battery, of course. Y obviamente estaba pensando sobre la batería. I was thanking God about the other golf cart that the old one worked well. Y estaba dando gracias a Dios porque el, vie el carrito viejito funcionó de lo más bien. But this one here is Pero newer. Este que es el más nuevo. But yet, doesn't work the same almost. Y no funciona igual. And God started speaking to me. Y Dios comenzó a hablarme. The first thing he said to me to call the guy back up. Y lo primero que me dijo fue vuelve y llama al hombre. Tell him. Y dile. Do not bring me a used battery. No me traigas una batería usada. Because a used battery, porque la batería usada, eventually will affect the other batteries. Eventualmente afectará las demás baterías. Don't be so cheap and buy a new one. No seas tan tacaño y compra una nueva. So I called them up. Si yo, yo lo llamé. I said, get me a new battery. Y, I don't want a used battery. Y le dije. Una batería nueva, he goes, why? Solo una batería nueva. Él le, él dice, ¿Por qué? I'll get you. I'll get you a good used one. Y él dijo, no, yo te voy a I said no. Una buena usada batería. These batteries are one year old. You're going to give me a battery that might be three or four years old. Eh, yo le dije, no, esta batería tiene un año de vieja y me vas a conseguir de repente una que tenga tres años de usada. I prefer the new one. Prefiero la batería nueva. Because it'll be closer to one year apart. Porque estamos cercanos solamente a un año de una de la otra. He says, it's your money. Y él dijo, bueno, es tu dinero. So, he, that's what he's going to get me. So, eso está tratando de conseguirme. You see, sometimes we think that what looks newer and better works better than what's older. Y a veces pensamos que porque se ve nuevo o mejor, funciona mejor que lo viejo. That's another message for another time. Eso creo que es un mensaje para otra temporada. But this is what I get out of this. Pero, ¿qué es lo que me llevo de esto? What's in your life right now that's draining all your batteries? Maybe in your finances you're doing well. A lo mejor de repente en las finanzas estás haciendo bien. Maybe in your marriage you're doing well. De repente en tu matrimonio estás bien. Maybe with your kids you're doing very well. De repente well. con tus hijos va bien. Maybe in your ministry you're doing well. De repente, incluso en el ministerio, va bien. And maybe in another area in your life you're doing well. Y de repente, en otras áreas de tu vida, también, va bien. But the personal life that nobody sees. Pero la vida personal que nadie ve. You're not doing well. No, te está yendo bien. You see, when everybody looks at it. Ves que cuando todo el mundo lo mira. De tu, this is how everybody looks at it. Es del ángulo o del punto de vista que la gente lo ve. It's all the same. Todo es lo mismo, todo es igual. But what we don't know is lo que no sabemos es that one battery. Que una batería. You see the GPS that's connected to it. Sabes que el GPS que está conectado a esa batería. The other wires connected to it. Los otros cables conectados. Is draining this one particular battery. Está drenando esa batería en particular. For whatever the reason is. Por cualquier razón que sea. Is draining it. Está drenándola. What's in your life that's draining you? ¿Qué, qué, qué hay en tu vida que te drena? You could charge all the batteries together. Tú puedes cargar todas las baterías juntas. And it will ride. It will ride. Y va a manejar. El auto va a manejar. But because this is low. Pero porque esta está baja en carga. It would eventually kill the other batteries. Eventualmente matará las próximas baterías. So instead of spending a little money on one battery. En vez de estar gastando un poco de dinero en una batería. Now you have to spend a lot of money on all the batteries. Y ahora vas a tener que gastar dinero en las demás baterías. Five times as much. Cinco veces más. You see, he told me, I'll get you something cheaper. Él me dijo, te voy a conseguir algo más. And when I said, no, I want it new. Yo le dije, no, yo lo quiero nuevo. He said, it's your money. Él me dijo, es tu dinero. You're paying for it, not me. Tú vas a pagar por ella, no yo. 
We're all going to pay for what we don't take care of. Eventualmente pagaremos por todo aquello que no nos ocupamos. I believe God has showed up in Asbury. Yo considero que Dios sí llegó a Asbury. Because a lot of us as ministers of the Lord, porque muchos de nosotros como ministros del Señor, we've been running around, hemos estado corriendo, we're trying to stay charged up, estamos tratando de mantenernos cargados, we continue charging ourselves up, estamos continuando cargándonos, but we don't want to deal with this one little issue. Pero no queremos lidiar con esta pequeña situación. Yet this is your biggest problem, actually. Y realmente este es el problema más grande. See, it doesn't matter what people see. No importa lo que la gente pueda ver. It's what's inside of you. Es lo que está dentro. And eventually they will see it. Y eventualmente se dejará you ver. You and I are called to be recharged. Tú y yo somos parte de recarga. So what I need to do when he comes back with the new battery. So qué yo tengo que hacer cuando él regrese con la nueva batería. I say take the GPS out. Lo primero que le voy a decir es quita el GPS. Everything that's draining that battery, I want it out. Yo quiero que todo lo que está drenando esa batería quiero que lo desconecte. What do you need to take out? Out of your life, que tú tienes que desconectar de tu vida. It might be some nice stuff that you have. Al de repente es algo muy lindo, muy bueno que tú tienes. I mean, a golf cart with a GPS. Te se podrán imaginar un carrito de golf con un GPS. Nice. Chévere. But it's killing it. Pero lo está matando. There's certain things that you have that are nice. Hay ciertas cosas que tú puedes tener que son buenas. There's certain things that I have that are nice. Hay ciertas cosas que yo puedo tener que son buenas. But it's draining us. Pero nos está drenando. It's draining us instead. Nos drena. And nobody knows unless God comes. Nadie sabe al menos que Dios aparezca. With his meter. Con su metro. And he puts those prongs on your negative and positive. Y te ponga esas puntas en lo negativo y en lo positivo. And then he looks at it. Y después lo mira. And he tells you, this is what's going on with you. You're low on this battery. You need to give this up, buddy. What do we need to give up to the Lord that we haven't given up? Now, I know some of us are saying, oh, I'm not sinning. Let me read something to you. By Huston Taylor. The Huston Taylor. A famous missionary to China. Un misionero muy famoso en la China. This is what he wrote. Now he he was in the 18 late 1800s, early I think he died in 1905. I remember correctly. Esto fue los tarde 1800. Creo que él murió en el año 1905. He wrote this. Y él escribió lo siguiente. First, it has to do with this particular scripture. Primeramente tiene que ver con esta escritura en lo particular. Song Songs of Songs 215. Salmos de los Salmos 2:16. No, no, it's Song of Songs. Oh. The Song ah, of Solomon. Cantar, cantar, the Song cantar, of Solomon. Cantar. Solomon. Yes. yes. You have it up there? Yes. Oh, here it is. In this verse, wait a minute. En este verso, it's 2:15. It's 15. El verso 15. All right, let me go. I'll read it to you guys. Yo se lo voy a leer. Want to look at it over here? Her brother or brothers. Catch us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grass. In Spanish? Ponlo en español, por favor. If you can. Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder, a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierre. We have all heard of this saying before, the foxes that, the little foxes that ruin the vineyard. Nosotros hemos escuchado sobre las pequeñas zorras anteriormente. Hudson Taylor said this. Hudson Taylor dijo lo siguiente. The little foxes. Las pequeñas zorras. They may ruin our relationship with Jesus Christ. Podrían arruinar nuestra relación con Jesús. The enemies may be small. Los enemigos, el enemigo puede ser pequeño. But the mischief done great. Pero el, el, el daño que puede hacer puede ser grande. And how numerous the little foxes are. Y cuán numerosos son las pequeñas zorras. Little compromises with the world. Un pequeño compromiso con el mundo. Or even the church. O con la iglesia. Disobedience to the still small voice in little things. 
desobediencia a la voz de, de, de pequeñas cosas o insignificantes. Little indulgences on the flesh to neglect the, our duty. Cosas que hacemos en la carne para rechazar nuestras responsabilidades. It's not the big things. No son las grandes cosas. It's the small things. Son las pequeñas cosas. That drain you. Que te drenan. That take out of you. Que sacan de ti. That we continue with it because we don't want to face it. Que continuamos con ella o con estas cosas porque no queremos enfrentarlas. We live in a world that a lot of things we have to be tolerant. Eh, vivimos en un mundo que tenemos que ser tolerantes a muchas cosas. Because if we're not, what will people say about us? Porque si no lo somos, ¿qué la gente dirá sobre nosotros? We live in a world that everything is enabling. Eh, todo, vivimos en un mundo que todo está disponible. No, enabling. Um, how do we say that in Spanish? Uh, enabling, when you enable someone. Eh, eliminando. Ayudar que haya. Un mundo que permita. La ayuda a hacer cosas malas. O, a, a, que permita o ayude a, a hacer cosas malas. And, and this is something that as ministers y esto es algo que como ministros, it's in our churches está en templos, it's on our ministry está en nuestro ministerio. we are allowing it Estamos permitiéndolo. because I don't want to lose this person Porque no quiero perder esta persona. I don't want to confront this person no quiero confrontar esta otra persona. that's what the issue is Ese es realmente el problema. it's going to affect us in the long run a, a la larga nos va a afectar. But it's going to cost us Pero nos va a until we decide to Hasta que face la what's happening. De lo que está I want everybody to stand. Que por favor, todos se sobre sus pies. You and I Tú y yo have the ability la to seek the Lord whenever we want. De buscar del Señor cuando queramos. No matter what anyone tells us. No importa lo que la gente hable o diga. You and I. Tú y yo. Have the ability. Tener la habilidad. Of setting time to be with the Lord. En separar tiempo para estar con el Señor. It's not up to anybody else. No dependemos de nadie más para eso. It esto. is totally 100% up to us. Es 100% depende, depende de nosotros. You see, what's happening in Asbury. Si ustedes ven lo que ha acontecido en Asbury. It wasn't because of a great preaching and teaching. No fue por una gran predica o una gran enseñanza. It wasn't because they bought the, the, the latest worship band at the place. No porque llegó la última banda de adoración al lugar. It was very simple that the teacher that day gave them a challenge. Era muy sencillo que el que estaba enseñando les dio un reto. And then he walks off the stage. Y luego se va del, del altar. And all you have is a handful of people there. Y lo que tiene es un puñado de personas ahí. They listened to the challenge. Escucharon el reto. They could have gone up and left with everybody else. Se pudieron haber levantado e irse cuando estaban and they la, didn't. todas las demás personas. They stood there. Mas no lo hicieron, sino se mantuvieron firmes. And they repented before God. Y se arrepintieron ante el Señor. For themselves. Por ellos mismos. Not for anybody else. No por nadie más. But for themselves, sino por ellos mismos. we have that ability. Tenemos nosotros esa habilidad. You know, earlier this morning when, when we were standing out there as people are walking in, Esta mañana, mientras las personas entraban, some of you might get offended for what I'm about to say. Algunos se podrán ofender por lo que voy a decir. But we have time, you have time to repent in a little while. How we as ministers, nosotros como ministros, Come on, folks, you need to be in church on time. Dale, te que estar en la iglesia a tiempo. And yet we come late. Y nosotros somos los que llegamos tarde. Come on, can I hear an amen? ¿Puedo escuchar un amen? Uh, ooh, that one must have hurt because oh. that was a little amen. Eso tuvo que haber dolido porque solamente hubo unos pocos amen. It's not about the time I'm talking about. No es, it's not about the time. No es sobre el tiempo que estoy hablando. What I'm trying to say is this. Lo que estoy intentando Decir lo siguiente. What would it take ¿Qué tomaría for us to humble ourselves before the Lord? ¿Qué tomaría a nosotros mismos poder ayudarnos frente al Señor? Do you know ¿Sabes? that it came out that people call Asbury College que llamaron a el colegio de Asbury famous pastors, famos, pastores famosos, celebrity worshipers, eh, celebridades de adoración 
asking, can we go help? Llamaron a Oscar y diciendo, podemos ir a ayudar? And, and they very politely said, y ellos no. Muy educadamente le dijeron, no. I would have never been that polite. Yo nunca hubiese sido tan educado. I would have made it very simple. Yo hubiese sido muy simple. We didn't need you for the Holy Ghost to show up, but we don't need you now. No, no, no te necesitamos para que el Espíritu Santo llegue. Y no te hace, y no hace falta ahora para el Espíritu Santo entrar otra vez. Y no necesitamos para eso. Because it's not about porque no se trata name de nombres how big your church is cuán grande es la iglesia how small your church is cuán pequeña es tu iglesia it all matters about one thing solamente it's importa una sola cosa Jesus Jesús I need you I need you yo te necesito I want you yo que te anhelo I want you to come here Lord God yo quiero que vengas aquí oh Dios Lord I don't care what it takes no importa lo que tome Señor I need you now Lord God te necesito Señor ahora Lord I need you now Lord Señor, God Señor ahora te necesito not, not because I want my church to be better than other churches no porque quiero que mi iglesia sea mejor que otras iglesias no because I know I need you porque yo sé que te necesito it, it don't matter if my leaders don't receive anything It don't matter if my leaders don't receive anything. No importa si mis líderes no reciben nada. I need you. Yo te necesito. Show up for me. Hazlo por mí. Because I want you, Lord. Porque yo quiero, Señor. Lord, I have to have you, Lord. Te necesito, Señor. Lord, if it's just for me. Señor, si es solo por mí. I want to change. Yo quiero cambiar. I want to be revived. Yo quiero ser avivado. I want to be transformed. Yo quiero ser transformado. I want to be the person you call me to be. Yo quiero ser la persona a la cual tú llamas para ser. I want to be in your presence, Lord God. Yo quiero estar en tu presencia, Dios. Lord, I need the Holy Ghost. Oh, Espíritu Santo. I need you more now, Lord. Te necesito más que nunca. Than ever before. Que nunca antes. Lord, can you speak to me again? Señor, por favor, háblame nuevamente. Can you show up again, Lord God? Enséñame. We're, as ministers, we're so used to hearing the voice of God. Como ministros estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. And I want to say this. Y quiero decir esto. Forgive me what I'm about to say. Perdóneme lo que voy a decir. Maybe what you think God spoke to you is just your own flesh speaking to you. A veces muchos de los que piensan que Dios le habló fue simplemente la carne que están hablando. And we're so used to hearing that same voice over and over. Y estamos siempre acostumbrados a escuchar esa esa voz o una vez y otra y otra. We hear about revival taking somewhere else. A ver, escuchamos de un avivamiento en otras partes. Ah, I don't know if that's real or not. Ah, no sé si eso es cierto o no. And yet we don't try to research to see if it is real. Y, y ni tan siquiera queremos hacer el intento para ver si realmente es verdad. We don't ask ourselves, God, what's wrong with me? No, no nos preguntamos y decimos, Señor, ¿qué pasa conmigo? Let's talk about theology a little bit here. Hablemos we're, we're pastors. Theology. Hablemos un poco de teología. Lord. Señor. If you could do it there. Si lo puedes hacer ahí. I'm here. Yo estoy aquí. Do it here, Lord. Hazlo aquí también, Señor. Hold on. Lord, do it here. Señor, hazlo aquí. I'll wait for you right here. I'll wait for you right here. Yo te espero aquí, Dios. Oh, lunchtime. I'll be back, Lord. Oh, espera, el almuerzo. Me voy a regresar. Nos vemos ahorita. Thank you, Lord. Oh, hold on, Jesus. Give me a second. Oh, gracias, Señor. Eh, espera un momento, Señor. Dame un segundo. When was the last time you put your phone down? ¿Cuándo fue la última vez que tú guardaste tu teléfono? And you don't care who calls you. Y no te importa quién te llame. You don't care who texts you. No importa quién te envíe un mensaje. You care texto. about one thing. Solamente te interesa una sola cosa. I'm here for you, Lord. Yo estoy aquí para ti, Señor. And nobody else. Y nadie más. I don't, I don't, I'm not here for you to give me a sermon. Yo no estoy aquí para que me den un sermón. I'm not here for you to give me good counseling words to someone. Yo no quiero que me des consejería para algo bueno. All I want is you, Lord. Solamente lo que quiero a ti, Señor. The altar is open. El altar está abierto. Come. Ven. Let God speak to you. Deja que Dios te hable. I'm not trying to recreate Asbury here. Yo no estoy intentando recrear Asbury en este lugar. Because they will never happen what happened over there happened like that over here. Lo que sucedió allá, sucedió allá. If God was to do something here, si he'll Dios do it probably hacer, a little bit different. Si Dios quiere hacer algo aquí, ¿cuál es la diferencia? It's okay. Está bien. It's not up to us anyway. No, no depende de nosotros. He didn't show up to Asbury because they, because they asked him to come a certain way. No fue porque Asbury le preguntó que viniera de cierta manera. God is sovereign. El Señor es soberano. 
He comes the way he wants to. Y él aparece de la manera But the que one thing that we do have, pero sí una cosa que tenemos, and we heard it earlier today y, with y, Pastor Rene said it in the scripture. Y el, lo escuchamos esta mañana con el Pastor Rene if cuando my le, people, cuando leyó la escritura. It's si a conditional mi, thing. Si mi pueblo, if my people, si mi pueblo, will humble themselves, se humillare, and pray, y orare, repent, seek my face, buscar a mi rostro. Venga. 